వైద్యో నారాయణో హరి అంటారు అంటే వైద్యుడికి దేవుడికి ఉన్నటువంటి అనుసంధానం ఇవాళ దేవుడు కంటే గొప్ప వ్యక్తి వైద్యుడు సో అంతటి పవిత్రమైనటువంటి వైద్య వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఇవాళ సమాజంలో చాలా మందికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి దేవుడా నన్ను కాపాడు అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడిని ఎంతగా ప్రార్థిస్తారో అదే తరహా దే వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా పూర్తి స్థాయిలో డెడికేట్గా తనను తాను సమర్పించుకుంటుంటారు రోగులు సో అలాంటి వైద్య వృత్తి అంటే చాలా వాల్యుబుల్ ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఈ నేపథ్యంలో ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైనటువంటి తిరుపతి నగరంలో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కొలువైనటువంటి దివ్యమంగళ కరక్షేత్రంలో ఇవాళ వైద్యులు వారి యొక్క సర్వీస్ను కూడా ప్రజల కోసం రెండర్ చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఓవైపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ప్రైవేట్ కూడా వారి యొక్క సర్వీసెస్ని చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి కేంద్రంలో వాళ్ళు కూడా కొంత సహాయం చేయాలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా హెల్పింగ్ నేచర్తో ఉండాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో వారు కూడా ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇవాళ తిరుపతిలో సిటీ కేబుల్ తీసుకొస్తున్నటువంటి స్టార్ మహిళ క్యాంపెయిన్లో కూడా దీప్తి గారిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఇక్కడ కాస్మెటిక్ రంగంలో అయితేనేమి లేదా అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో మెడికల్ ఆఫీసర్గా అయితేనేమి రెండు కూడా సమపాలనలో మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి బేసికల్గా దీప్తి గారి గురించి చెప్పాలంటే షీఈస్ ఏ మల్టీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అని చెప్పొచ్చు ఒకవైపు ఇంజనీరింగ్ చదివారు మరోవైపు బీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్లో కూడా ఎండీలో కాస్మెటిక్ వైపు వెళ్ళినటువంటి ఒక పరిస్థితి సో సమ్మిళితంగా చూసుకుంటే విభిన్న మహిళగా ఇవాళ దీప్తి గారిని చెప్పొచ్చు అంతేకాకుండా మిస్ ఇండియా కూడా ఎంపిక అవుతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి అంటే గతంలో ఆమె కూడా కొన్ని కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళినటువంటి ఒక పరిస్థితి హోలిస్టిక్ విభాగంలో ఆమె కూడా అవార్డు ఇచ్చినటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఈ నేపథ్యంలో సిటీ కేబుల్ కూడా వీళ్ళ దీప్తి గారితో ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం సో అమ్మ మనోభావాలు సో అమ్మ కుటుంబం ఎక్కడ ఈరోజు ఆమె పరిస్థితి ఎక్కడ ఉన్నారు మెడికల్ ఆఫీసర్గా ఎలాంటి సర్వీసెస్ చేస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ వైద్య వృత్తి కానీ వైద్య విద్య కానీ ఈ అంశాలన్నింటిని కూడా మనం దీప్తి గారిని అడిగి డిస్కస్ చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నిస్తాం నమస్కారం దీప్తి గారు ఇవాళ సిటీ కేబుల్ కూడా మిమ్మల్ని స్టార్ మహిళ కార్యక్రమంలో మిమ్మల్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది మీ ద్వారా సిటీ కేబుల్ వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కూడా కొంత మీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ఇలా దీప్తి గారు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు స్కూలింగ్ ఎలా జరిగింది సో మీ గురించి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ టు స్టార్ మహిళ ఇంటర్వ్యూ నేను తిరుపతిలోనే పుట్టాను నేను నా స్కూలింగ్ అంతా కేంద్రీయ విద్యాలయ తిరుపతిలో జరిగింది ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు దాని తర్వాత నేను ఇంకా శ్రీ చైతన్యలో ఇంటర్ చదివి బైపీసీలో ఉన్నాను డాక్టర్ అవ్వాలనుకొని కానీ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల నేను ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాను బయోటెక్నాలజీ బట్ విత్ గాడ్స్ క్రేజ్ నేను మళ్ళీ యుఎస్ యుఎస్కి వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేసి అక్కడ వాళ్ళు నా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి నా నాకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ దేంట్లో వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అని ఆప్షన్ ఇచ్చి మరి నాకు ఇచ్చిన దానివల్ల నేను మళ్ళీ ఎంబీబీఎస్లోకి క్రెడిట్స్తో జాయిన్ అయ్యాను సో ఎంబీబీఎస్ చేసి సెయింట్ కిడ్స్ కెరేబియన్ ఐలాండ్స్లో ఎంబీబీఎస్ చేశాను దాని తర్వాత మళ్ళీ నాకు అనిపించింది అక్కడున్న ఫెసిలిటీస్ నేను చూసిన తర్వాత నా ఇండియాకు వచ్చి ఇండియాలో కూడా అలానే ఇవ్వాలి అంత ఫెసిలిటీస్ అంత ట్రీట్మెంట్ అది చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రజలకు కూడా అందజేయాలి అనేసి నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఎఫ్ఎంజీ రాసి మళ్ళీ ఇంటర్న్షిప్ వన్ ఇయర్ చేసి అండ్ విత్ ఇదంతా చేసే దీంట్లో నాకు ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని చూసుకుంటూ వాళ్ళని చూసుకుంటూ అందరూ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్తో నేను ఇప్పుడు మెడికల్ ఆఫ్ యూపీహెచ్సి అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మధురా నగర్లో మెడికల్ ఆఫీసర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను ప్లస్ నేను దుబాయ్లో కాస్మెటాలజీ చేసిన చేసింది అది కూడా మా కాస్మెటాలజీ ఒక ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ బ్యూటీ ఇట్స్ లైక్ ఇన్స్టాలింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఉమెన్ అనమాట సో అది కూడా ఒక ఉమెన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నాకు అనిపించి ఈవినింగ్ టైమ్స్లో వెన్ ఎవర్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దేర్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ కాస్మెటాలజీ ఆల్సో రైట్ ఇది దీప్తి గారికి ఫాదర్తో ఎలాంటి అటాచ్మెంట్ ఉండేది ఎందుకంటే ప్రతి ఫాదర్ చైల్డ్ ఫిమేల్ గారికి హీరో లాగా ఉంటారు అంటే ప్రతి అంశాల్లోనూ చే చేపట్టి నడిపిస్తుంటారు ఒక వే అనేది చూపెట్టేది ఫాదర్ సో మీ ఫాదర్ మీతో ఎలా ఉండేవాళ్ళు మీరు ఎలా డిస్కస్ చేసే
మా ఫాదర్ పేరు రఘురామ్ రెడ్డి డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్ చిన్నప్పటి నుంచి మనీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు నాలెడ్జ్ అనేదే ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు సో మీరు నా లైఫ్ చూసుకుంటే కూడా నేను ఫస్ట్ బైపీసీ చేసా దాని తర్వాత దే కుడ్ హ్యావ్ ఫోర్స్ మీ టు గో ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ బట్ ఐ సెట్ నేను వెళ్ళను సో నా స్ట్రెస్ నాకు స్ట్రెస్ ఇవ్వకుండా ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాను దాని తర్వాత దెన్ ఐ సెట్ ఐ వాంట్ టు గో టు యుఎస్ఏ సో ప్రతి ప్రతి స్టెప్ ఇన్ మై లైఫ్ దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్ మీ అసలు క్వశ్చన్స్ అడగకుండా వాట్ ఎవర్ నాకు ఏమనిపిస్తే డాడ్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అంటే దే వెర్ దేర్ ఈవెన్ కిడ్స్ని నేను జాబ్కి వెళ్తున్నా కిడ్స్ని చూసుకోవడం కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇది కూడా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు బిజీగా ఉంటాను కానీ ప్రతి ఒక్క లైఫ్ నా లైఫ్లో చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు మదరు ఫాదర్ ఇద్దరు మదర్ కూడా డిటాచ్ అయ్యి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంటారు ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు ఫాదర్తో డిస్కస్ చేయలేనటువంటి సో అమ్మ కూడా తల్లి గర్భంలో మోసినప్పటి నుంచి కూడా తొమ్మిది నెలల పాటు తర్వాత జీవితాంతం కూడా అమ్మ అనే ప్రయారిటీ అనేది ఉంది సో అమ్మ దగ్గర మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే అమ్మ షీ మే బి ఏ గుడ్ కుక్ ఆర్ షీ మే బి గుడ్ లిజనర్ షీ మే బి ఏ గుడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ సో రకరకాలైనటువంటి ప్రావీణ్యం అమ్మ దగ్గర ఉంటుంది అమ్మ ఏం చేసేవాళ్ళు అమ్మ దగ్గర నుంచి మీరేం నేర్చుకున్నారు మా మదర్ పేరు ఎం నాగమణి పోస్టల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేశారు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో సో చిన్నప్పటి నుంచి మార్నింగ్ లేచి మా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఇంట్లో కుక్ చేసి మళ్ళీ వర్క్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని అంతా చూసుకోవడం ఇంట్లో నా మా ఇది మేము మేము న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ కాదు చిన్నప్పుడు ఇండియాలో అంత జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉంటాం సో మా ఇంకా చాలామంది ఉండేవాళ్ళు అమ్మ తరఫున ఉండేవాళ్ళు నాన్న తరఫున అందరినీ అసలు సమానంగా చూసుకోవడం అవన్నీ నేర్పించారు ఎట్లా వర్క్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని పర్సనల్ లైఫ్ని మెయింటైన్ చేయడము ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయడం అవన్నీ మదరే నేర్పించాను మదర్ని చూసే నేను నేర్చుకున్నాను ఇద్దరి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫాదర్ ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉండడం మదర్ ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉండడం సో ఇద్దరు ఉండడం అంటే ఇద్దరు కూడా జాబ్ హోల్డర్స్గా ఉండడం ఎక్కడైనా మీకు ల్యాకింగ్ అని అనిపించిందా అరే తండ్రి ఉంటే బాగుంటుంది అమ్మ ఉంటే బాగుంటుంది కొద్ది ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళతో ఏదైనా కాసేపు డిస్కస్ చేయాలన్నా అంటే వాళ్ళు డ్యూటీ పైన వెళ్తారు మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చి కలుసుకొని మీతో మళ్ళీ పొసిట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎప్పుడైనా వీళ్ళిద్దరిని నేను మిస్ అయినాను అన్నటువంటి సందర్భం ఏదైనా ఉన్నా అట్లా ఏం లేదు ఎందుకంటే అమ్మ వాళ్ళిద్దరు డిస్కస్ చేసుకొని నా నా ప్రయారిటీ చూసేవాళ్ళు ఎప్పుడు నాకు అవసరమో దే వెర్ దేర్ ఏ టైంలో అన్నా కానీ దే నాతో స్పెండ్ అట్లీస్ట్ ఒకరన్నా నన్ను స్కూల్ ట్యూషన్ పంపించడం కానీ నేను భరతనాట్యం క్లాసెస్ టెన్ ఇయర్స్ వెళ్ళాను అసలు ఎప్పుడు పిలుచుకొని పోయి పిలుచుకొని వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఎవరితో వేరే వాళ్ళని అరేంజ్ చేయడం ఆటో అట్లంతా అసలు అట్లా చేయలేదు వాళ్ళు దే దే యూస్ టు మేనేజ్ టైమ్ అండ్ దే యూస్ టు గివ్ మీ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ దీప్తి గారికి ఇష్టమైనటువంటి దైవం ఎవరు అంటే ఇప్పుడు హొలిస్టిక్గా ఒక మనం ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైనటువంటి తిరుపతిలో ఉన్నాము సో ఆబ్వియస్గా అందరూ నాకు వెంకటేశ్వరం అంటే ఇష్టం అంటారు సో లేదంటే వాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ దర్ బిలీఫ్ దీప్తి గారికి ఎవరు అంటే ఇష్టం నేను ఎప్పుడు బిలీవ్ చేసేది గంగమ్మ తల్లిని ఎప్పుడు గంగమ్మ నాతో ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను అనుకుంటాను యువాస్లో కూడా నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది నాతోనే ఉంది తన్ ఆ గంగమ్మ తల్లి అని ఎందుకంటే నేను పుట్టినప్పటి నుంచి మా ఇంటి దగ్గరే గుడి సో ఎప్పుడు వెళ్ళే వాళ్ళము ఏ ఏదన్నా ఎగ్జామ్ ఉన్నా ఏదన్నా ఫస్ట్ గంగమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకునే వెళ్ళే వాళ్ళము సో గంగమ్మ తల్లి అంటే చాలా చాలా నమ్మకము వెంకటేశ్వర స్వామిని అసలు ఇంకా ఇంకా నమ్మాల్సిందే రైట్ అంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆధ్యాత్మికం నుంచి ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు చిన్నతనం నుంచి వన్ టు టెన్ ఇంటర్ ఆ విధంగా అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా రకరకాలైన ఎడ్యుకేషన్ చూశారు ఇవాళ ఎంబీబీఎస్ని ఆప్ట్ చేసుకున్నారు సో ఎంబీబీఎస్లో వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఏమని ఎంబీబీఎస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకోసం మీరు ఎంబీబీఎస్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఎప్పటి నుంచో సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి అనేది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నింది అనమాట సో చూసేదాన్ని ఎట్లా ఏ పాత్లో వెళ్తే మనం సోషల్ సర్వీస్ చేయొచ్చు అని సో మెయిన్ మన హెల్త్ మన ఒక ఒక లైఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది నేను తెలుసుకున్నాను ఒక డెత్ అవ్వడం కానీ ఒక పేషెంట్ సఫర్ అవ్వడం కానీ 
చూసాను నేను సో అప్పుడు అనిపించింది యాజ్ అ డాక్టర్ నేను ఒక లైఫ్ని కాపాడితే అది ఎంత వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ లైఫ్ అనేది సో ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బీ బికమ్ ఎ డాక్టర్ టు హెల్ప్ పీపుల్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద సఫరింగ్స్ డ్యూ టు ఎలిమెంట్స్ అండ్ దెన్ టు సేవ్ సేవ్ ఎ లైఫ్ అంటే చాలా వరకు మహిళలు ఆధ్యాత్మికంగా మనకి హిందువుల పరంగా తీసుకుంటే మనం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పండుగలే రైట్ ఫ్రమ్ మండే టు సండే కమింగ్ సండే అన్ని రోజులు మన ఫెస్టివల్ అంటే పండుగ తరహాలోనే ఉంటుంది ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ అన్ని దేవుళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి సో దీప్తి గారు ఏ ఫెస్టివల్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ ఇంత ఇప్పుడు కొంచెం బిజీ అయినాను నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రతిరోజు మన ఇండియన్ కల్చర్ ప్రకారము మండే ఒకటి ఉంటుంది ట్యూస్డే ఒకటి ఉంటుంది నేను ఎక్కువ బిలీవ్ చేసేది అమ్మవారు సో నేను ఎవ్రీ ఫ్రైడే అమ్మగా అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి యాజ్ ఎ డాక్టర్ మీరు అనుకోవచ్చు కానీ నాకు అనిపిస్తుంది ఒక ఒక ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న వెనక నుంచి దేవుడు రాయి రాసిస్తున్నాడనే అనిపిస్తుంది నాకు సో నేను ఎప్పుడు ఫ్రైడే వెళ్ళి అమ్మవారికి దీపం పెట్టి వస్తాను సో ఎవ్రీడే మనము దేవుడు లేకుండా మనం లేము ఒకవేళ భూమన కరుణాకరెడ్డి గారు తిరుపతి శాసనసభ్యులుగా ఉంటూ ఒకవేళ కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఆయన తీసుకున్నటువంటి డైరెక్ట్ స్టెప్స్ ఎవరు కూడా గ్రహించలేరు పసిగట్టలేరు కూడా ఇవాళ రాష్ట్ర పండుగగా ఎందుకు ఇవి చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే మీరు గంగమ్మ తల్లి అంటే నాకు తొలి ప్రాధాన్యత గీత అమ్మవారిని నేను ఎక్కువ ప్రే చేస్తాను ఇవాళ భూమన్ కరుణాకరెడ్డి గారు గంగ జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా తీసుకురావాలి అంటే తెలంగాణలో ఏ విధమైతే బోనాలు చేస్తారో అలాగే ఇక్కడ కూడా మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఈ ఫెస్టివల్ని తీసుకురావాలని జీవో కూడా తీసుకొచ్చారు సో అంత డెడికేటెడ్ పర్సన్ కరుణాకరెడ్డి గారు సో ఆ రాష్ట్ర పండుగగా ఇవాళ గంగమ్మ జాతరని గుర్తించబడ్డ ఓ మహిళగా ఒక వైద్యురాలుగా మీరు ఎలా భావిస్తారు ఇది నిజంగా చాలా అద్భుతం జరిగింది అనుకోవాలి తిరుపతిలో నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను నాకు కోడి అంటే చాలా చాలా భయం సో కోడి వల్ల నేను అసలు జాతర అప్పుడు వెళ్ళలేకపోయేదాన్ని అసలు భయం వేసేది నాకు అట్లాంటిది నేను లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఫస్ట్ టైం జాతర ఫిఫ్టీన్ డేస్ నేను అక్కడే ఉండగలిగినాను ఇదంతా మన ఎమ్మెల్యే గారి వల్లే సాధ్యమైంది ఎందుకంటే ఒక సపరేట్గా దీని ఇక్కడ ఈ ఈ పని చేయాలి ఇక్కడ మాత్రమే మనము సాక్రిఫైసెస్ చేయాలి ఇక్కడ పొంగలు పెట్టుకోవాలి సో అందరికీ మంచిగా అందరూ వచ్చే విధంగా ఎవరికి కష్టం లేకుండా చేశారు అది నిజంగా చాలా నాలాంటి భక్తులకు చాలా చాలా అదృష్టము చెప్పాలంటే నా లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఫస్ట్ టైం నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ వెళ్ళగలిగాను జాతరికి నేను నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను దానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు రోడ్స్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా చిన్నప్పటి నుంచి అనుకునేదాన్ని ఏంది చిన్న చిన్న రోడ్స్ ఉన్నాయి అసలు గుంతలు ఉన్నాయి అసలు రోడ్స్ అయితే మనకు కావాలి ఇప్పుడు రోడ్స్ ఇంతకు ముందు అయితే నడిచి వెళ్ళే వాళ్ళం సైకిల్లో వెళ్ళే వాళ్ళం సో ఆ రోడ్స్ సరిపోయేవి చిన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు అందరికీ కార్స్ కార్స్ అన్నాయి చాలా పాపులేషన్ పెరిగింది రోడ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద జాతర అవ్వడం మన మన తిరుపతికి నిజంగా ఎమ్మెల్యే గారు అనేది ఒక చాలా అదృష్టం ఉంది కాబట్టే మనకి కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఇంత దీని జాతరని స్టేట్ ఫెస్టివల్గా చేశారు రైట్ మహిళలు ఎక్కువ ఫుడ్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంటారు అంటే రకరకాల డిషెస్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు అంటే అటు యూట్యూబ్లో కానీ టీవీలో కానీ కనిపించడం లేదా పక్కింటి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో కానీ లేదా కొలీగ్స్ని కలిసి ఫ్రెండ్స్ని కలిసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ డిస్కషన్ వచ్చేది ఫుడ్ పైన అంటే ఫుడ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏ రకంగా చేశారు నీకేది ఇష్టం నాకేది ఇష్టం అని రకరకాలుగా అంటే గెట్ టుగెదర్స్ అయినప్పుడు కూడా ఇలాంటి డిస్కషన్ అనేది ఉంటుంది దీప్తి గారుకి ఇష్టమైన వంటకం ఏది అమ్మ దగ్గర ఏమన్నా స్పెషల్గా ఏమన్నా నేర్చుకున్నారా లేదా మీకు అనేది ఒక ఫుడ్ అనేది ఇష్టమైన ఫుడ్ అది వెదర్ ఇట్ మే బీ మీ శ్రీవారికి ఇష్టమైన కానీ లేదు మీ ఫాదర్ మదర్కి కానీ లేదు మీ చిల్డ్రన్ కానీ మీరు చేసే చేతి వంట వాళ్ళు తింటారా యాక్చువల్లీ నేను వెజిటేరియన్ చిన్న బాన్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను వెజిటేరియన్ చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తున్నా కదా మా నాన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది సో నాన్న చెప్పే వాళ్ళు జంతువులు చంపకూడదు అనేసి సో ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది సో నేను అట్లనే పెరిగాను వెజిటేరియన్ నేను ఫుడ్ నేను అస్సలు నాకు కుకింగ్ రాదు 
ఎవడైనా గెట్ టుగెదర్ ఉంటాయి కదా ఐ జస్ట్ బై ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బికాస్ నేను ఇంత బిజీ లైఫ్లో ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను టూ కిడ్స్ మా ఇల్లు మెయింటైన్ చేయడము ప్లస్ షఫ్లింగ్ యుఎస్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాను టూ ఇయర్స్ లండన్లో ఉన్నాను సో మళ్ళీ కెరేబియన్ ఐలాండ్స్లో ఉన్నాను త్రీ ఇయర్స్ సో ఈ షఫ్లింగ్లో నేను ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు బాగా ఇష్టమైనటువంటి స్వీట్ ఫుడ్ మీరు ఫుడ్ ఇష్టమైన ఫుడ్ చేసుకొని తినమంటే అయితే తినలేను కానీ ఫుడ్ అయితే ఫుడ్ గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చాలా ఇష్టం ఎగ్ ఎగ్ తింటాను ఆమ్లెట్ ఒకవేళ ఒక్క కాయిన్ కి వన్ సైడ్ దీప్తి గారి గురించి పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసామంటే ఎలా చదివారు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు అంటే ఏ దేవుడు అంటే ఇష్టం ఇలా కొంత పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసాం ఇకపైన మనం ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేసాం ఇవాళ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్కి మెడికల్ ఆఫీసర్గా దీప్తి గారు ఛార్జెస్ తీసుకున్నారు ఇవాళ భూమన్ కరుణాకరెడ్డి గారు కూడా ఎంతో కృత నిశ్చయంతో దీప్తి గారి పేరుని కూడా నామినేట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి చూద్దాం సో ఇవాళ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు సో మెడికల్ ఆఫీసర్గా తన పరిధి ఎంతవరకు ఉంది సో వాళ్ళ సబార్డినేట్స్కి ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇస్తున్నారు అన్నటువంటి అంశంతో పాటు ఇవాళ కరోనా లాంటి పాండమిక్ టైంలో ఏ విధమైనటువంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు అనేటువంటి అంశం కూడా డిస్కస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇవాళ కరోనా లాంటి పాండమిక్ టైం చాలా పాథటిక్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చూసాం సో కరోనా రాలేదు ఇతనికి అని లేదు ప్రతి ఒక్కరికి నూట ముప్పై కోట్ల మంది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళందరికీ వచ్చింది కాకపోతే కొంతమందికి మాకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉంది రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది అన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది అటాక్ వాళ్ళకి కూడా వచ్చినట్టుంది ఓవర్కమ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి రియల్గా జనరల్ మనం చూసుకుంటే ఎప్పుడన్నా పెన్ డౌన్ చేయాలన్నా ఒక సమస్య యాజమాన్యం పరిష్కరించలేదంటే మనకు ఫ్యాక్టరీస్లో సమ్మె సైడ్ అని మోగుతుంది మొత్తం మిషనరీ అని ఆగిపోతుంది కార్మికులందరూ బయటకు వచ్చే సిస్టమ్ సినిమాల్లో కానీ కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్లో కానీ చూద్దాం కానీ ఎప్పుడైతే నరేంద్ర మోడీ గారు లాక్డౌన్ అన్నారో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంట్రీ మొత్తం ప్యారలైజ్ అయినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ప్యానిక్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్ సో లాక్డౌన్ టైంలో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం చేశారు ఆ సిచ్యువేషన్ ఒక్కసారి మీరు ఆ మాట విన్న తర్వాత ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా లాక్డౌన్ అంటే కొంత డబ్బులు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది కష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది కష్టంతో డబ్బులు పది రూపాయలు సంపాదిస్తేనే ముద్ద లోపలి అలా ఈ ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో ఎలా అనిపించింది ఆ లాక్డౌన్ టైంలో నేను ఏ ఉద్దేశంతో సోషల్ సర్వీస్ చేసి రావాలనుకున్నాను ఈ డాక్టర్ ఫీల్డ్ సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి ఈ డాక్టర్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చి చేయాలి ప్రాణాలు కాపాడాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను ఎంబీబీఎస్ చేశాను అది నాకు దేవుడు కోవిడ్ టైంలో కరెక్ట్గా నేను ఇండియాకి వచ్చాను అప్పుడే నేను కోవిడ్ డ్యూటీ ఆఫీసర్గా జాయిన్ అవ్వడము ఆ టైంలో నాకు నేను ఎంతమందికి హెల్ప్ చేయగలిగాను ట్రీట్మెంట్ అసలు నాతో పాటు ఇంకా చాలామంది డాక్టర్స్ చాలా కష్టపడ్డారు నేను ఫస్ట్ డాక్టర్స్ని మీరు మీ మీకు అందరి ప్రజలకి నేను ఒకటి చెప్తున్నా డాక్టర్స్ అంటే మీకు చాలా ఇది ఏందో మనీ అది ఇది అని చాలా బ్యాడ్ వ్యూ ఉంది కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి కోవిడ్ టైంలో ఎవ్వరూ బయట రాలేదు మీ ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ అందరూ భయపడ్డారు కానీ మేము పీపీఈ కిట్ పీపీఈ కిట్ అసలు మాకు సప్లై సిక్స్ అవర్స్కి ఒకటే ఇస్తారు ఆ పీపీఈ కిట్ వేసుకొని ఇట్స్ లైక్ ఏ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ గోతం పట్టలా ఉంటుంది అనమాట మీకు చెప్పాలి మీకు తెలియాలని నేను చెప్తున్నాను అది వేసుకొని మేము మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఆ మీ మీ దగ్గరికి ఇప్పుడు విష్ణు నివాసం ఐసోలేషన్ క్యాంప్స్ పెట్టారు సెంటర్స్ పెట్టారు విష్ణు నివాసం కానీ శ్రీనివాసం కానీ అడ్మిషన్ వార్డ్ సపరేట్గా ఉంది ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాం ప్రతి ఒక్కరిని అడిగాం మేము ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా ఉంది మీకు ఇంజెక్షన్స్ వేయడం వాళ్ళతో ఎంత క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాం మేము సో అవన్నీ మీరు గుర్తిస్తారనుకుంటున్నా ప్లస్ కోవిడ్ టైంలో లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ అంటూనే అసలు ఎప్పుడూ వినని వర్డ్ అది అసలు అది ఎట్లుంటుందో కూడా చూసుకోలేము అట్లాంటి టైంలో ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ భూమన్ కరుణాకర్ రెడ్డి గారు కానీ మేయర్ గారు అభినయ్ రెడ్డి కానీ అసలు అందరికీ ఫుడ్ సప్లై చేశారు అది నిజంగా మే మేము హెల్త్ విషయంలో మేము ఎంత తీసుకున్నామో ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ తిరుపతి ప్రజలకి 
ఫుడ్ ఇవ్వడము ఎందుకంటే ఆ టైంలో లాక్డౌన్ చాలా లేబరర్స్ ఉంటారు డైలీ వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే వాళ్ళకందరికీ ఫుడ్ సప్లై చేయడం అవన్నీ చాలా తిరుపతిలో చాలా బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్లో ఏ ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా చాలా చాలా చర్యలు తీసుకున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో కూడా ఇవాళ అర్బనైజ్డ్ ఏరియాస్లో కూడా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ తీసుకొచ్చారు దాంతో మీరు మెడికల్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు సో మీ అండర్లో ఎంతమంది ఉంటారు మీరు చేసే విధి ఏంటి అంటే అక్కడ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యూపీహెచ్సి అంటే అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డీసెంట్రలైజేషన్ చేయడం అందరం రియాక్ వెళ్ళ వెళ్ళడం ఒకే దగ్గర ట్రీట్మెంట్ అంటే ఎంతెంత లేట్ అవుట్ సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ సరే ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్ ప్లస్ యూ చాలా యూస్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఈ లైక్ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ సో ఒక్కొక్క అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ఇప్పుడు నాకు తీసుకున్నారు అనుకోండి మధురా నగర్ నైన్ నా కింద థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ పాపులేషన్ వస్తారు ఆల్మోస్ట్ టెన్ వార్డ్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హెల్త్ శానిటేషన్ అండ్ ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట వాళ్ళు హెల్దీగా ఉండడము అనేది సో టు టేక్ ద స్కీమ్స్ వాట్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉంటాయో అవి నేను వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం సో సో దట్స్ దట్ విల్ బీ మై ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ లైక్ మా ఏఎన్ఎమ్స్ ఉన్నారు ఏఎన్ఎమ్స్ ఆశాస్ సో దే ఆల్ వర్క్ ఫీల్డ్లో ఉంటారు దే విల్ సీ హూ ఈజ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి హిమోగ్లోబిన్ అనీమియా అనీమియా అనేది ఇట్స్ అ మోస్ట్ యాంటీనైటల్లో కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే కేసెస్ అనమాట సో అన్ని అన్ని మీకు ఉంటే వాళ్ళకి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడం ట్యాబ్లెట్స్ కానీ లైక్ లేదు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే ఇంజెక్షన్స్ వేయడం సో హెల్త్ ఫెసిలిటీ ప్లస్ మా యూపీహెచ్సిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు నుంచి మేడం విడుదల రజనీ గారు వచ్చినప్పుడు మనకి సిక్స్టీ ల్యాబ్ టెస్ట్స్ ప్లస్ స్పెషలిస్ట్ కూడా అరేంజ్ చేశారనమాట సో స్పెషలిస్ట్ మీరందరూ యూపీహెచ్సిలో ఒక స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు ప్రతి దానికి గ్యానకాలజీకి ఉంటారు జనరల్ మెడిసిన్కి ఉంటారు ఆర్థోపెడిక్ ఉంటారు ఈఎన్టీ సో రోజుకు ఒక స్పెషల్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఉంటారు యూపీహెచ్సిలో సో ఇవన్నీ మన ప్రజలకి అందజేశారు సో అందరూ ఉపయోగించుకోవాలని కూడా అనుకు అనుకో చెప్తున్నాను నేను ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గతంలో ఫీ రియంబర్స్మెంట్ తీసుకొచ్చి అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ప్రతి పేదవాళ్ళు కూడా కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని అందుకోగలిగినే స్థాయికి తీసుకెళ్లారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి వాళ్ళ కొడుకేమో ఇవాళ ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ అన్న కాన్సెప్ట్స్తో డోర్ టు డోర్ డాక్టర్సే వచ్చి చూసే విధంగా తీసుకొస్తున్నాం సో ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ వెళ్ళేటువంటి సీఎం జగన్ ఇవాళ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు మెటీరియలైజ్ అవుతుంది అంటే ఎంతవరకు అది ఫుల్ఫిల్మెంట్ అవుతుంది అంటే చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ అనేది సి మనము ఒక ఒక లెవెల్ ఆఫ్ సిటిజన్స్నే చూస్తున్నాము బట్ వెన్ యూ గో ఇన్ టు డీప్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఉంటారు సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉంటారు దే వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్ టు బ్రింగ్ దెమ్ టు ద హాస్పిటల్ సో వాళ్ళు బెడ్ రీడన్ ఉంటారు సో వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనం ఎప్పుడు పైన బా బాగున్నారు కదా వీళ్ళకి ఎందుకు వెళ్ళేది వీళ్ళకి ఎందుకు ఇంత మనీ ఖర్చు పెట్టేది ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ అనుకుంటారు కానీ నిజాయితీగా చాలామంది బెడ్ నుంచి లేవలేని వాళ్ళకి పిల్లలు ఉంటారు కొంతమంది సీనియర్ సిటిజన్స్ ఒకటే ఉంటారు ఇంట్లో వాళ్ళని ఎవరు పిలుచుకొని రాలేరు సో వాళ్ళకందరికీ ముందే డయాగ్నోస్ చేసి వాళ్ళు సఫర్ సఫర్ అవుతుంటారు మన వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకు కాలు నొప్పులు వస్తున్నాయి ఏమి అని వెన్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గోస్ దేర్ సో దే కెన్ దే విల్ డయాగ్నోస్ దెమ్ సో ఎంతోమందికి డయాగ్నోస్ లేకుండా షుగర్ ఉండి చాలా రోజులు అలానే ఉండిపోయి డయాబెటీస్తో గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అవ్వడం అల్సర్స్ రావడం అవన్నీ జరుగుతాయి సో వీ కెన్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్ సో అడాల్స్ అండ్ క్లినిక్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఎక్సీ మన ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అడాలసెన్సే ఉన్నాం సో దే ఆర్ ద యూత్ టు ద యంగ్ పాపులేషన్ అనమాట సో అడాల్స్ అండ్ క్లినిక్స్ ఉంటాయి సో వీ వీ విల్ వీ విల్ కాల్ దెమ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ సో నా నా ఏరియాలో ఉన్న అడాలసెన్స్ని ఒకరోజు పిలుస్తాము సో విల్ మేక్ ఏ గ్రూప్ విల్ విల్ ఆస్ దెమ్ వి వి విల్ ప్రివెంట్ సబ్స్టెన్స్ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ సో అవన్నీ వాళ్ళతో మాట్లాడడం హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్ టెస్ట్ చేయడం అనీమిక్ 
గా ఉన్నప్పుడు ప్రివెంట్ చేయడము అనిమిక్ గా ఉంటే సో ఇవన్నీ చాలా చాలా అసలు నేను విదేశాల్లో ఉండి వచ్చాను కానీ ఇంత అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఏపీలో ఉన్నంత ఎక్కడా లేదు చెప్పాలంటే ఇవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఇవాళ మీరు ఫారెన్ లో చదివారు ఇక్కడ ఇక్కడ పుట్టారు ఫారెన్ లో చదివారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారు ఇండియన్ పీపుల్ కి సర్వ్ చేయాలనేసి సో ప్రొఫెషన్ పరంగా మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ గా చేస్తున్నారు మరోవైపు మీకు ఇష్టమైనటువంటి కాస్మెటిక్స్ దీంట్లో కూడా మీరు ఉన్నారు సో దాంట్లో పీజీ చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి దుబాయ్లో చేశారు అనుకుంటున్నాను తెలిసి సో కాస్మెటిక్ రంగంలో ఇవాళ ఓజోన్ లేయర్ ఇష్యూస్ పైన చాలా మందికి ఇప్పుడు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా లోషన్స్ పూసుకొని వెళ్ళడం కానీ ఇట్లా కొంత జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకుంటున్నాం యాజ్ ఏ కాస్మెటిక్ డాక్టర్గా పబ్లిక్ ఇచ్చేటువంటి అప్పీల్ ఏంటి మీరు ఇప్పుడు సమ్మర్ ఉంది సో అది కాకుండా మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ పైన కూడా మన లో శారీరక రంగులు కూడా మారే ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయి మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా మహిళలకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు కాస్మెటిక్స్లో ఉండాలి అని ప్రతి స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనం ఏదో నేను ఫౌండేషన్ వేసేసుకొని ఇంత ఇంత పెట్టే క్రీమ్స్ అప్లై చేసేసుకొని అట్లా అవసరం లేదు స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అంటే మినిమం మన బేసిక్ స్కిన్ టోన్ బట్టి ఒక ఒక ఫేస్ వాష్ ఒక మాయిశ్చరైజర్ ఒక సన్ స్క్రీన్ దిస్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అస్ మన బయట వెళ్తాం దర్ట్ సో స్కిన్ చేంజెస్ లేకుండా క్యాన్సర్ ఇప్పుడు యూజ్ అ సన్ స్క్రీన్ చాలా ఎండలు ఉన్నాయి సో డైరెక్ట్ యూవీ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాం ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మనకి స్కిన్ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి సో స్కిన్ మెలాజ్మా వస్తుంది సో వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఆల్ దిస్ అనమాట ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద బ్యూటీ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ ఫైనల్గా చెప్పండి మేడం ఇవాళ మిస్ ఇండియా పోటీలో కూడా మన తిరుపతి నుంచి వెళ్ళినటువంటి దీప్తి గారు ఆ సిచ్యువేషన్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ర్యాంప్ ర్యాంప్లో ఉన్న సందర్భంగా మీకు ఎలా ప్రివిలేజ్గా ప్రైడ్గా అనిపించింది బేసిక్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను తిరుపతి బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర నుంచి వెళ్ళానని నాకు చాలా ప్రయారిటీ ఇచ్చేవాళ్ళు అసలు నాకు అది ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ అయింది మనం మనం నేను నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి మన తిరుపతిని రిప్రజెంట్ చేయాలి అనేది నాకు ఇంకా ఎక్కువ అక్కడ అందరూ బాలాజీ బాలాజీ అంటా ఉంటే అసలు చాలా రెస్పా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది నాకు సో అక్కడ ర్యాంప్ ద కాంపిటీషన్ అది కూడా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద బ్యూటీ లైక్ హౌ ఇట్స్ అబౌట్ ద దే దే ఆల్సో టేక్ ఫర్ లుక్ ఫర్ ఎ రోల్ మోడల్ సో ఒక 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 అమ్మాయిని మిస్సెస్ ఇండియా చేస్తున్నాము ఆర్ దే ఫీ ఆర్ గివింగ్ సమ్ టైటిల్ టు యూ దే దే వాంట్ యూ టు సీ యాజ్ అ రోల్ మోడల్ సో ఇప్పుడు ఆ గర్ల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఆ రిప్రజెంట్ చేసే క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా చూస్తుంది అనమాట ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద బ్యూటీ దే లుక్ ఫర్ రోల్ మోడల్ హూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఉమెన్ నాకు ఇంత సెవెంత్ వార్డ్ వస్తుంది సో నాకు ఫస్ట్లో ఒక కే కేసెస్ వచ్చేవి అక్కడ నుంచి సో వన్ నాట్ ఎయిట్లో నుంచి వన్ నాట్ ఎయిట్కి షిఫ్ట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళం బట్ ఆ టైంలో సి పేషెంట్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడే వన్ నాట్ ఎయిట్ కాల్ చేస్తారు ఎవ్రీ మినిట్ కౌన్స్ అట్ దట్ టైం సో ఆ టైం ఆ టైంలో మనం నేను పేషెంట్ని ఆ రోడ్ నుంచి తీసుకొని అంటే చిన్న రోడ్ నుంచి తీసుకొని వన్ నాట్ ఎయిట్లోకి ఎక్కిచ్చే లోపల ఆ టైం అంతా వేస్ట్ అయ్యేది ఇప్పుడు అభినయ్ గారు అంత పెద్ద రోడ్ వైడ్నింగ్ చేసిన తర్వాత నిజం వన్ నాట్ ఎయిట్ డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంది ఎంత టైం సేవ్ అవుతుందంటే అసలు పేషెంట్ని మనం సేవ్ చేయొచ్చు అనమాట సో దానికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఫ్రమ్ ద హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ టు సే బికాస్ వీ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ లైఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద టైం థ్యాంక్ యూ చూసారుగా ఇప్పటి వరకు కూడా విభిన్న మల్టీ టాస్క్ సిస్టమ్లో ఇవాళ దీప్తి గారు విభిన్న రంగాల్లో కూడా వారి యొక్క ప్రతిభను కనపరుస్తున్నారు ఓవైపు భరతనాట్యం ఓవైపు మిస్ ఇండియా ఓవైపు కాస్మెటిక్ కాస్మెటాలజీలో నిష్ణాతురాలుగా ఉంటూ వైద్య సేవలు అందించడం అలాగే అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్లో ఉంటూ మరి మెడికల్ ఆఫీసర్గా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నటువంటి కొత్త కొత్త ఇష్యూస్ని కానీ అలాగే సంక్షేమం ఏదైతే ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా పబ్లిక్ దగ్గరకు వెళ్ళేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అలాగే ఏఎన్ఎమ్స్ కానీ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ని కానీ యూజ్ చేసుకొని సో దాదాపు ముప్పై ముప్పై ఐదు వేల మంది ప్రజానీకానికి అంతా కూడా ఇవాళ వైద్య అధికారిగా ఉంటూ వారికి కావాల్సినటువంటి 
వైద్య సేవలను కూడా అందిస్తున్నటువంటి దీప్తి గారిని కూడా మనం చూసాం ఇలా అన్ని రంగాల్లో కూడా సమ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలను కూడా చూసుకుంటున్నటువంటి దీప్తి గారు విజయ్ గారిని వాటి స్టార్ మహిళ ఇది వాటి డిస్కషన్ రేపు మరో స్టార్ మహిళతో మళ్ళీ కలుద్దాం తక్షారం నమస్కారం